নমস্কার দেখছেন ফিজিক্স একাডেমি মহিষাদল আজকে উচ্চ মাধ্যমিকের পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ ফিজিক্সের ক্লাস টুয়েলভের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও অনেকেই কমেন্ট করছিলাম স্যার ম্যাগনেটিজম থেকে প্রশ্ন দিন ম্যাগনেটিজম থেকে প্রশ্ন দিন আজকে কিন্তু ম্যাগনেটিজমের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার সেখান থেকে এবছর কিন্তু অত্যন্ত ভালো নাম্বার প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রবল তাই জন্য আমরা সেই ধরনের কিছু প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সাজেস্টিভ সিলেক্টিভ প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং এখান থেকে কপি করুন কোন কোন প্রশ্ন আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলোকে কিন্তু ভালো করে করে যান যেগুলো আমরা বলবো আসতেও পারে এবং আপনাদের জন্য সাজেশন ইতিমধ্যেই রেডি চলছে কাজ আশা করছি সেপ্টেম্বরের মধ্যে কিন্তু ওয়েবসাইটে আমরা দিয়ে দিতে পারবো ইতিমধ্যেই মাধ্যমিকের সাজেশন ওয়েবসাইটে পাবলিশ হয়ে গেছে একটা সাবজেক্টের এম সি কু সাজেশন পাবলিশ হয়েছে আর যদি আপনারা এইচ এসে যারা দিচ্ছেন তাদের জন্য সেপ্টেম্বরের মধ্যে আশা করি লাস্টের মধ্যে আপনাদের সাজেশনটা পাবলিশ করে দিতে পারবো দু সালের জন্য আজকে যে চ্যাপ্টারটি নিয়ে আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে পদার্থের চৌম্বক ধর্ম বা ম্যাগনেটিং প্রপার্টি অফ ম্যাটার এই ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজ অফ ম্যাটার চ্যাপ্টার থেকে যে প্রশ্নগুলো আসবে সেগুলো কিন্তু আমরা বোথ ভার্সন কনভার্সন করার চেষ্টা করব অর্থাৎ যেমন আমরা বাংলা মিডিয়ামের জন্য বলবো ঠিক তেমনই আমরা ইংলিশ মিডিয়াম যারা ইংলিশ ভার্সনে পরীক্ষা দেবেন তাদের জন্য কনভার্সন করে দেওয়ার চেষ্টা করব তাই পুরো ভিডিওটা দেখুন এবং প্রশ্নগুলো তুলে নিন তার আগে যারা এখনও অবধি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করেননি আপনারা চ্যানেলটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব ডেফিনেটলি করুন বন্ধুদেরকে ভিডিওটা শেয়ার করবেন চলে যাচ্ছি আমরা সরাসরি আজকে যে প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলোর ওপর প্রথমেই বলবো যে প্রথম প্রশ্ন চৌম্বক ডিমেরু কাকে বলে এবং চৌম্বক ডিমেরু ভ্রামক কাকে বলে হোয়াট ইজ ম্যাগনেটিক ডাইপোল অ্যান্ড ডিফাইন ডাইপোল মোমেন্ট উইথ ডাইমেনশন অ্যান্ড ইউনিট অর্থাৎ ডিমেরু ভ্রামকের একক এবং মাত্রা সহ সংজ্ঞা লেখ ঠিক আছে তো এরপরে চুম্বকের মেরু শক্তি বলতে কি বোঝ হোয়াট ইজ পোল স্ট্রেংথ অফ আ ম্যাগনেট রাইট ইটস ইউনিট এর সংজ্ঞা সহ একক লেখ এর সাপেক্ষে একটা কথা বলে রাখতে চাই এই যে ম্যাগনেটিক মেরু শক্তি বললাম ম্যাগনেটিক পোল স্ট্রেংথ এর এককটা যে এসআই একক অ্যাম্পিয়ার ডট মিটার এটা কিন্তু ভিভিআই প্রচুর বার পড়েছে উচ্চ মাধ্যমিকের শর্ট প্রশ্ন যদি আপনারা ঘেটে দেখেন গত পনেরো কুড়ি বছরের তো সেখানে দেখতে পাবেন যে এখানে এই অ্যাম্পিয়ার ডট মিটার প্রশ্নটা কার একক মেরুশক্তির একক এটা কিন্তু প্রচুর পড়ে তাই জন্য ভালো করে করবেন এটা এরপরে যেটা আসছি যেটা ডেফিনেশনটা এরপরে হচ্ছে তিনটে প্রমাণের কথা বলবো তিনটে প্রমাণ কিন্তু ভালো করে করে যাবেন প্রথম প্রমাণটা হচ্ছে দণ্ড চুম্বকের দরুন কোনো প্রান্ত অবস্থান বা অক্ষে অবস্থিত ক্ষেত্র যখন অবস্থান করবে তখন এক্ষেত্রে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাশিমালা এটা প্রথম প্রমাণ ঠিক একইভাবে যখন পার্শ্ব বা বিশুভ অবস্থানে অবস্থান করবে সেই সময় চৌম্বক ক্ষেত্রে রাশিমালা এবং তিন নম্বর যে কোনো অবস্থান অ্যাট এনি পয়েন্ট অ্যাট এনি পয়েন্টের ক্ষেত্রে আর থিটা পয়েন্টেও দেওয়া থাকতে পারে তো এক্ষেত্রেও কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রে রাশিমালা আমরা করব তাহলে তিনটে ইংলিশ ভার্সনের জন্য বলছি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু আ বার ম্যাগনেট হোয়েন অ্যাট ইটস এন্ড অর অ্যাক্সিয়াল পয়েন্ট ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আছে বোর্ড সাইড অন দ্য ইকুইটাল ইকুয়াল পোজ পজিশান যখন থাকবে সেটার ক্ষেত্রে এবং থার্ড পজিশানের ক্ষেত্রে থার্ড পয়েন্টে যেটা ইম্পর্টেন্ট ছিল অ্যাট এনি পজিশান এই তিনটে পয়েন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখাবো এই তিনটে পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট বেসিক্যালি সেকেন্ড আর থার্ড যেটা বললাম সেটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট ভালো করে ওটা করে যাবেন কারণ এই দুটো পয়েন্ট বেশি বারবার করে দেয় এর পরে যে প্রশ্নটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে ঘূর্ণায়মান আহিত কণার চৌম্বক ভ্রামকের রাশিমালা ঘূর্ণায়মান আহিত চৌম্বক কণার চৌম্বক ভ্রামকের রাশিমালা ইংলিশ পার্সনটা বলে দিচ্ছি ক্যালকুলেট দ্য ম্যাগনেটিক মোমেন্ট অফ আ সার্কুলেটিং চার্চ পার্টিকেল এটা ভালো করে করবেন এর সাপেক্ষে ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট অফ অ্যান ইলেকট্রন অর্থাৎ ইলেকট্রনের চৌম্বক ডিমেরু ভ্রামক কি সেখান থেকে বোর ম্যাগনেটন কি বোর ম্যাগনেটনের মান নিয়ে কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা ভালো করে করব বোর ম্যাগনেটনটা কিন্তু যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট এক দুবার ভালো করে যদি গতবার টেস্ট পেপার ঘেটে দেখেন কিন্তু বোর ম্যাগনেটন কাকে বলে এর মান নির্ণয় করো এই প্রশ্নটা আমরা দেখেছিলাম ওয়ান প্লাস ওয়ান টু মার্কসের জন্য এটা কিন্তু আমরা করে যাব এরপরে আসছি যে এর সাপেক্ষে যে সূত্রগুলো আমরা বললাম সেই সূত্রগুলোর সাপেক্ষে কিন্তু আমরা অঙ্কগুলো ডেফিনেটলি করব এরপরে আসছি চৌম্বক আবেশ রেখা চৌম্বক আবেশ রেখাকে বলা হয় ম্যাগনেটিক লাইন অফ ইন্ডাকশান ম্যাগনেটিক লাইন অফ ডিফাইন ম্যাগনেটিক লাইন অফ ইন্ডাকশান এবং এর সাপেক্ষে আসছি চৌম্বক আবেশ রেখা কি এটার সঙ্গে আমরা কি করব পদার্থের চৌম্বক ভেদ্যতা এবং চৌম্বক প্রবণতা কাকে বলে এদের মধ্যে রিলেশান লেখো ডিফাইন ম্যাগনেটিক পারমেবিলিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিক সাসেপ্টিবিলিটি অ্য
চৌম্বক আপেক্ষিক চৌম্বক ভেদতা আমরা কথা বলেইছি ইতিমধ্যে এরপরে আসছি যে প্রশ্নটা কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে চৌম্বকের ধারণ ক্ষমতা এবং সহনশীলতা ম্যাগনেটিক রিটেনটিভিটি অ্যান্ড কোয়েসিভিটি এই দুটো পয়েন্ট কিন্তু আমরা ভালো করে পড়ে যাব চৌম্বকের ধারণ ক্ষমতা কি সহনশীলতা কাকে বলে যদি একে ব্যাখ্যা করতে বলে কাঁচা লোহা এবং ইস্পাতের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু আমরা হিস্ট্রিসিস লুপ অর্থাৎ হিস্ট্রিসিস গ্রাফ দিয়ে আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করব তাই জন্য বলছি বন্ধুরা যখনই এটা পড়বেন এর সঙ্গে হিস্ট্রিসিস গ্রাফটাও ডেফিনেটলি পড়ে নেবেন দেখবেন আপনাদের বইয়ে হিস্ট্রিসিস গ্রাফে একটা হচ্ছে গিয়ে নীল কালার দিয়ে আর হচ্ছে লাল কালার দিয়ে গ্রাফ আঁকা আছে লুপ করে হিস্ট্রিসিস লুপ করে সেই লুপ সাহায্যে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় সেটা আমরা ভালো করে পড়ব এর পরের পয়েন্টটা আসছি স্থায়ী চুম্বক নির্মাণ নির্মাণ করার জন্য উপযুক্ত কোন পথ ব্যবহার করা হয় স্থায়ী চুম্বক মানে পারমানেন্ট ম্যাগনেট ইউজ মানে ক্রিয়েট করতে গেলে কোন পথ ব্যবহার করব এবং কেন সেটা আমরা ভালো করে জানব এছাড়াও তড়িৎ চুম্বক ব্যবহার করতে গেলে তৈরি করতে গেলে কোন পথ ব্যবহার করব কেন ট্রান্সফর্মারের মজ্জা বা কোর কি দিয়ে তৈরি হয় এটাও কিন্তু আমরা শর্ট কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি এরপর আসছি পরাচম্বক পদার্থ অয়সচম্বক পদার্থ তিরস্চম্বক পদার্থ এই প্যারামাগনেটিক সাবস্টেন্স আমরা ভালো করে পড়ব এর সাথে দুটো আরও পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে ফেরোম্যাগনেটিক এবং ডায়াম্যাগনেটিক প্যারামাগনেটিক মানে পরাচম্বক অয়সচম্বক এবং তিরস্চম্বক অর্থাৎ প্যারা ডায়া এবং ফেরোম্যাগনেটিক সাবস্টেন্সগুলোর পার্থক্যটা ভালো করে পড়ব পার্থক্য পড়লে প্রফিটটা কি আছে পুরো প্রত্যেকটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা জন্ম হবে আর একটা জিনিস হবে সেটা কি না এই ধারণার সঙ্গে আমরা পার্থক্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি যে কোনো দুটো পার্থক্য লিখতে পারলে ধরুন প্যারার সঙ্গে ডায়ার পার্থক্য কী বা ফেরোর সঙ্গে ডায়ার পার্থক্য কী তাহলে কিন্তু আমরা খুব ভালো করে লিখতে পারব তবে বন্ধুরা সবগুলো পার্থক্য মনে রাখার দরকার নেই যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো বলে দিচ্ছি চৌম্বক প্রবণতার ভিত্তিতে চৌম্বক ভেদ্যতার ভিত্তিতে কুড়ি বিন্দুর ভিত্তিতে এবং এই সমস্ত পয়েন্টগুলো কিন্তু আমরা বেশি জোর দিয়ে বলবো অর্থাৎ ম্যাগনেটিক সাসেপ্টেবিলিটি ম্যাগনেট ম্যাগনেটিক পারমেবিলিটি এবং কুড়ি পয়েন্ট এই তিনটে ভিত্তিতে কীভাবে ডিফারেন্সগুলো আসবে সেগুলো আমরা একটু ভালো করে পড়ে যাব এরপর আসছি ভূচুম্বকত্ব জিও ম্যাগনেটিজম এটা একটু দেখে রাখবেন এখান থেকে তিনটে সংজ্ঞার কথা আমরা বলবো বিনতিকোণ বিচ্যুতিকোণ এবং ভূচুম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ তিনটে সংজ্ঞা ভিভিআই বিনতিকোণ কাকে বলে বিচ্যুতিকোণ কাকে বলে এবং ভূচুম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশ কাকে বলে তো ডিপ অর অ্যাঙ্গেল অফ ডিপ বিনতিকোণের ইংলিশ ভার্সনটা হচ্ছে আর তারপর হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ডেক্লিনিশন বিচ্যুতিকোণ বা চ্যুতিকোণ এবং হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট অফ জিওম্যাট্রিক ইন্টেন্সিটি জিওম্যাগনেটিক ইন্টেন্সিটি তো এই সংজ্ঞাগুলো ভালো করে করবেন এবং এই লাস্ট যেটা বললাম যে হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট অফ জিওম্যাগনেটিক ইন্টেন্সিটি থেকে যে সূত্রটা বা যে ইকুয়েশনটা বেরোবে ওখান থেকে কিন্তু অঙ্ক আমাদের ডেফিনেটলি করতে হবে ভালো করে অঙ্কটা করে যাবেন এই অঙ্ক কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে বন্ধুরা তো এখান থেকে এগুলো ভালো করে পড়বেন এর সাপেক্ষে কোনো একটা বললো যে কোনো ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন যদি বুঝে পড়ি তিনটা ডেফিনেশন আমরা করতে পারি যেমন কোনো বললো কোনো স্থানের বিনতিকোণ দু ডিগ্রি বলতে কী বোঝো তিরিশ ডিগ্রি বলতে কী বোঝো বা কোনো স্থানের ভূচুম্বকের চ্যুতিকোণ তিরিশ ডিগ্রি ইস্ট বলতে কী বোঝো এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু দিয়ে থাকে এক বা দু নম্বরের ক্ষেত্রে সেগুলো কিন্তু ব্যাখ্যা সলিডভাবে লেখা উচিত যদি ডেফিনেশন আমরা ভালো করে পড়ি তাহলে কিন্তু আমাদের লিখতে কোনো অসুবিধা হবে না তাই আশা করি এটা ভালো করে বুঝে পড়বেন বুঝে পড়লে কোনো অসুবিধা নেই বইতে ভালো করে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে সেটা আরও ভালো করে বুঝে পড়বেন এর পরে যে প্রশ্নের কথা বলবো সেটা হচ্ছে আর নিকেল কুড়ি বিন্দু তিনশো ষাট ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বলতে কী বোঝো কুড়ি বিন্দু কাকে বলে বা কুড়ি পয়েন্ট কী সেটা ভালো করে বুঝবো এই ডেফিনেশনটা কিন্তু আমরা ভালো করে বুঝে দেখবো লোহাও দিতে পারে কুড়িও দিতে পারে যে কোনোটা দিতে পারে কুড়ি বিন্দু মানে অয়েস্টম্ব পদার্থকে তরা পরাচম্বকে পরিণত হবে যে তাপমাত্রা তাকে কুড়ি বিন্দু বলে তো এই সমীকরণটা এই সংজ্ঞাটা আমরা ভালো করে বুঝে পড়লে যে কোনো নিকেল দিক লোহা দিক ডাজেন্ট ম্যাটার সবই লিখতে পারবো এরপর আসছে উদাসীন বিন্দু কাকে বলে উদাসীন বিন্দু সাপেক্ষে যখন আমরা উত্তর মেরে উত্তরমুখী এবং দক্ষিণ মেরে উত্তরমুখী হবে তখন ওর যে চৌম্বক বল রাখার যে চিত্র সেই দুটো চিত্র কিন্তু অঙ্কন করতে হবে ভিভিআই আমরা চিত্রটা কিন্তু বেসিক্যালি ইনপে খুব একটা জোর দিয়ে করি না কিন্তু আমি আপনাদেরকে বারবার করে বলছি চিত্রটা জোর দিয়ে করবেন কারণ এই উত্তর মেরু উত্তরমুখী কখন হবে উত্তর মেরু দক্ষিণমুখী কখন হবে উদাসীন বিন্দু সাপেক্ষে চৌম্বক বল রেখার ছবি খুব খুব বারবার করে পড়েছে দু থেকে দু হাজার সাল অবধি সেটা উচ্চ মাধ্যমিক হোক বা অন্যান্য ত্রিপুরা বোর্ড হোক কিংবা হচ্ছে গিয়ে যদি আমরা দেখি যে যদি টেস্ট পেপার ঘেঁটে দেখি প্রচুর পরিমাণ ছিল তাই জন্য হয়তো পরপর দু তিন বছর আসেনি তার মানে এই নয় যে আসব
ক্লাস টুয়েলভের জন্য আমরা কিন্তু আবারও বলছি যে সাজেশান ইতিমধ্যেই তৈরি হচ্ছে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন ফলো ওয়েবসাইট এবং ওয়েবসাইটে শুধু সাজেশান নয় আপনাদের জন্য এম সি কিউ ফ্রি এম সি কিউ টেস্ট যেটাখানে আপনারা গিয়ে নিজেরা যাচাই করে নিতে পারবেন যে আপনাদের এম সি কিউটা কতটা প্রত্যেক চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমরা দিচ্ছি যেখানে চ্যাপ্টার ওয়াইজে আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনাদের ওই চ্যাপ্টার থেকে এম সি কিউ কতটা স্ট্রং কারণ থিওরি পড় থেকে এম সি কিউটা অ্যাভয়েড করা হয়ে যায় কিন্তু সেটা করলে হবে না এম সি কিউটা খুব জোর দিতে হবে কেন আঠেরো নাম্বার থাকে চোদ্দোটা এম সি কিউ চারটে শর্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো এই আঠেরো আঠেরো পেলে তবেই কিন্তু হাই স্কোর করা সম্ভব তাই জন্য এম সি কিউ টেস্ট দিন প্রতিদিন প্রতিদিন একবার করে রোজ ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন ওয়েবসাইটের ঠিকানা কোথায় ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে অথবা উপরে আই বাটন আসছে দেখুন আই বাটনে ক্লিক করুন সরাসরি চলে যাবেন আমাদের ওয়েবসাইটে দেখা হবে পরে এটম একটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আপনাদের যদি কোনো চ্যাপ্টার আগে কোয়েশ্চেন কি আসতে পারে সেইটা জানতে চান সেরকম পার্টিকুলার কোনো চ্যাপ্টার থাকলে নাম উল্লেখ করুন সেই চ্যাপ্টার ভিডিও আমরা বানিয়ে দেবো দেখা হয় পরের ভিডিওতে ভালো করে টেক্সট বই ভালো করে পড়ে দেখুন তারপর সাইশান দেখুন ভালো করে প্রিপারেশান নিন সঙ্গে আছি ছিলাম থাকবো এবং ভালো করে প্রিপারেশান নিলে তবে রেজাল্ট হবে দেখা হবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ